मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइए तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ये पे नूडल्स से स्प्रिंग रोल बनाऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हैं बच्चों के फेवरेट होते हैं नूडल्स और स्प्रिंग रोल और ये जो स्प्रिंग रोल्स हैं ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये ये पे नूडल्स स्प्रिंग रोल हैं और आप देख सकते हैं ये कितने टेस्टी बने तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये पे नूडल्स स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक पैकेट ये पे नूडल्स का इस्तेमाल करना है ये एक पैकेट साठ ग्राम का है यहाँ पर मैं ये पे नूडल्स इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये नॉन स्टिकी होते हैं और आपस में चिपकते नहीं हैं और इसमें काफ़ी सब्जियाँ प्री एडिड होती हैं जिसको कि बच्चे आराम से खा लेते हैं शौक़ से खा लेते हैं सबसे पहले हमें नूडल्स को पका लेना है तो एक पैन में हम 240 सौ के करीब पानी को उबाल लेंगे यानी कि एक कप के करीब और जब पानी में एक उबाल आ जाएगी तो हम इसमें ये पे नूडल्स का एक पैकेट डाल देंगे अब हमें यहाँ पर नूडल्स को कुक कर लेना है तो ये देखिए हमारे नूडल्स जो हैं अच्छे से पक चुके हैं इस स्टेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा पानी दिखता है तो आप उसको छान भी सकते हैं अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और स्प्रिंग रोल्स को बनाने के लिए मैं रेडीमेड स्प्रिंग रोल शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ पर आप चाहें तो होममेड भी बना सकते हैं इसके अलावा इसकी स्टाफिंग के लिए मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया है और एक गाजर लिया इसको भी मैंने बारीक काट लिया है और एक शिमला मिर्च ली है इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है एक टी मैंने यहाँ पर सिरका लिया है दो से तीन क्लोव्स लहसुन के लिए हैं और एक हरी मिर्च लिए हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च अवॉइड कर दें वन फोर टी स्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है क्योंकि हम टेस्ट मेकर में भी नमक है तो कम ही नमक लेंगे और एक टीस्पून मैंने डार्क सोया सॉस लिया है और एक टेबल स्पून टोमेटो कैचअप लिया है और यहाँ पर ये हम टेस्ट मेकर जो कि ये पी नूडल्स के साथ मिलता है इसको भी इस्तेमाल करेंगे इसके अलावा मैंने एक टेबल स्पून मैदे को दो टेबल स्पून पानी में घोल कर रख लिया है इसका इस्तेमाल हमें स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए करना है ये लई का काम करेगा तो इसके लिए एक पैन में हम दो टेबल स्पून तेल को गर्म कर लेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्चा डाल देंगे और इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे तो अब यहाँ पर हमारा लहसुन हरी मिर्च सॉफ्ट हो गई है अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे प्याज डाल देंगे और गाजर डाल देंगे आप यहाँ पर अपनी पसंद की और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं और इनको हम हाई फ्लेम पर दो से तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए जब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे हमने इन सब्जियों को दो से तीन मिनट के लिए फ्राई कर लिया है अब हम इसमें नूडल्स डाल देने हैं इसको मिला देंगे और अब हम इसमें डालेंगे सिरका साथ ही में डालेंगे सोया सॉस टोमेटो केचप डालेंगे और नमक डालेंगे और साथ ही में जो इसमें टेस्ट मेकर दिया हुआ है वो भी हम पूरा पैकेट इसमें डाल देंगे और अब हम इसको दो फोक की मदद से मिलाएंगे ताकि हमारे नूडल्स जो हैं वो टूटे नहीं और एक से डेढ़ मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स भी हल्के से फ्राई हो गए हैं और हमारी स्टाफिंग बनकर तैयार हो गई है अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ अब हम रोल्स बनाने की तैयारी करते हैं तो हम स्प्रिंग रोल शीट पर दो टेबल स्पून के करीब नूडल्स की स्टाफिंग रखेंगे और इसको रोल करेंगे जब ये आधे इसमें आ जाएगा तो हम इसमें जो हमने लई बनाई थी मैदे की वो लगा देंगे इससे हमें इसको सील कर लेना है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर से भी इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे यहाँ पर भी हम थोड़ी सी लाई लगाएंगे और इसको रोल कर देंगे इस तरह से हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है और बाकी के रोल्स भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेने हैं ये देखिए तो इसी तरह से हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारा रोल तैयार है देखिए इस तरह से इतनी स्टफिंग में पाँच से छः स्प्रिंग रोल तैयार किए जा सकते हैं अब हम मीडियम हीट पर तेल को गर्म कर लेंगे और मीडियम हीट पर ही इन रोल्स को फ्राई कर लेंगे गैस की फ्लेम को बहुत तेज़ मत रखिएगा वरना ये एकदम से बहुत डार्क हो जाएंगे और इनको अलट पलट कर हल्का सा गोल्डन होने तक हमें फ्राई कर लेना है जब तक कि इनमें एक प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं 
तो ये देखिए अब इनमें वो कलर आने लगा है जो हमें चाहिए अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के सारे रोल्स हम सेम इसी मेथड से फ्राई कर लेंगे ये देखिए सेम प्रोसेस से हमें बाकी के सभी रोल्स को फ्राई कर लेना है तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए अच्छा सा गोल्डन कलर इनमें आ गया इनको भी हम आप बाहर निकालेंगे तो हमारे स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हैं मैं आपको इनको कट करके दिखाती हूँ ये अंदर से भी कितने अच्छे बने हैं और बाहर से देखिए कितने क्रिस्पी हैं और आप इसके स्टाफिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है और कितने खिले खिले नूडल्स हैं अंदर तो ज़रूर से इस डिलीशियस नूडल स्प्रिंग रोल की रेसिपी को ट्राई कीजिए आप इसको अपने बच्चों को दीजिए लंच बॉक्स में दीजिए इवनिंग स्नैक में दीजिए खुद भी खाइए बच्चों को भी खिलाइए डेफिनेटली ये सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं और रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू